வெல்கம் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங்கில் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒன் டூ த்ரீயை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா அதில் தான் ஹிடன் எஜ்னா என்ன விசிபிள் எஜ்னா என்ன ஏன் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ மேலே போடணும் டாப் வியூ கீழே போடணும் சைட் வியூ வந்து லெஃப்ட் அல்லது ரைட் சைடில் போடணும் அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு காம்பௌண்ட் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பேன் அதனால் அதை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அதுக்குரிய லிங்க் வந்து கீழே இருக்கும் அல்லது டாப் ரைட் கார்னரில் இந்த மேலே வருது பார்த்தீங்களா அதை போய் பாருங்கள் நமக்கு இதில் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டி காம்பௌண்ட் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதில் எல்லா டைமென்ஷன்ஸும் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆரோ ஹெட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குரிய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க ஆரோ ஹெட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பர்டிகுலர் சைட்ல தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூவா பார்க்கறோம் அதுதான் அதுக்குரிய மீனிங் இதுல இருந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ சைட் வியூ டாப் வியூ அப்படிங்கிறத ஃபைனலா வரையணும் இப்ப வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த டயக்ராமில் வந்து நான் கொஞ்சம் கலர்ஸும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இமேஜஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூவிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்பயுமே ஏர் ஹெட் கொடுத்துருக்குற டைரக்ஷன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுதான் நமக்கு தேவையான ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் எந்த கலரில் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்கள் ஐ வியூ அந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேசஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் வந்து உங்கள் கண்ணுடைய அந்த பீம் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதனால தெரியுது அதே மாதிரி தான் க்ரீன் கலர் அந்த ரீஜியனும் உங்கள் கண்ணுடைய வியூவுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது தெரியுது அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒரு டார்க்கான ஒரு ஆஸ் கலர் இருக்குது அது வந்து தெரியும் ஆனால் உங்கள் ஐ வியூவுக்கு அந்த உங்கள் ஐலேருந்து போகிற அந்த பீமுக்கு பேரலலாக யார் இருக்கிறா அந்த பிங்க் கலர் சர்ஃபேஸ் பேரலலாக இருக்குதா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் டூம் வந்து பேரலலாக இருக்குதா அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் கலரில் ஒரு ஆஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து உங்கள் ஐ பீம் வியூவுக்கு பேரலலாக இருக்குது அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது ரைட் இப்போ தெரிஞ்ச சர்ஃபேஸஸுடைய லென்த்தும் ஹைட்டும் என்னங்கிறத பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த தெரிஞ்ச சர்ஃபேஸ் உடைய இந்த ரெட் கலர் உடைய லென்த் வந்து ஹண்ட்ரடு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா டயக்ராமில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கோங்க நீங்கள் கொஞ்சம் தேடினீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் ஹண்ட்ரட் லென்த்து அதோடைய ஹைட் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் டுவெண்ட்டின் இருக்குதா அதுதான் இப்போ அந்த ஹண்ட்ரடுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் ஒரு ரெக்டாங்கல் போடுங்க அந்த ரெக்டாங்கல் போடும்போது நீங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அந்த சைஸ் ரேஷியோஸை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் சரியா அதை வந்து பை ப்ராக்டிஸ் கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஸ்கேலை நோட் புக்கில் வச்சுட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு அதாவது டென் சென்டிமீட்டருக்கு லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அடுத்து டுவெண்ட்டி ஹைட்டுக்கு ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஃப்ரீ ஹேண்டில் என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலேயே ஓவர் ட்ரேஸ் பண்ணிடுங்க ரைட்டா ஏன்னா இந்த டாபிக் பேரே ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் அதனால வந்து நீங்க நீட்டா ஸ்கேல் பென்சில் வச்சு வரைகிற மாதிரி காமிக்க கூடாது ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல ஆன்சர் இருக்கிற மாதிரி காமிக்கணும் ஃபைனலா ரைட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் சர்ஃபேஸ் நான் போட்டிருக்கிறேன் அதோடைய பவுண்டரிங்க காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலி நீங்க பவுண்டரி மட்டும் தான் எக்ஸாம்ல வரைவீங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சர்ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சிருக்கேன் ரைட் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருங்க போட்டுருங்க அதுக்கு மேல என்ன இருக்குது அந்த கிரீன் இருக்குது அந்த கிரீன் கலருடைய சர்ஃபேஸ் என்ன இந்த மாதிரி இருக்குதா இப்போ நான் இதை ட்ரா பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதோடைய ஹைட் என்னென்னு பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஒரு கருவு இருக்குது அந்த கருவுக்கு ரேடியஸாவது டயமீட்டராவது கண்டிப்பாக கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரைக்கும் அதோடைய லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி அப்போது அதோடைய ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸுக்கு ஒரு ஆர்க் அடிச்சுக்கோங்க செமி ஆர்க் அடிச்சுக்கோங்க அல்லது உ
அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரைட் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸுக்கு வெர்டிக்கல் டவுன்வேர்ட்ஸ்ல ஒரு லைன் அதுக்கப்புறம் ஹரிசாண்டலா எண்டு வரைக்கும் போட்டுடணும் அந்த வேல்யூ எவ்வளோ டோட்டல் லென்த் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்ல ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரைட் ஸோ ஃபிஃப்டிக்கு ஹரிசாண்டலா ஒரு லைன் அதுக்கடுத்து வெர்டிக்கலா ஒரு லைன் சூப்பர் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் பெண்டிங்ல இருக்குது அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த சர்க்கிள் இருக்கு அதையும் சர்க்கிளையும் காமிச்சிருங்க சரியா அதோடைய வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதோட டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ரேடியஸ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்ககிட்ட வந்து க்ரோ சர்க்கிள் இருக்கும் ஸோ சூப்பராக நீங்கள் டயமீட்டர் வேல்யூக்கே போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரையாங்குலர் ரீஜியன் ஓகேவா அதுவும் நம்ம ஐ வியூவுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதை போட்டுருங்க அது எங்கேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து லெப்ட் சைட்ல அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹைட்டுக்கு போட்டீங்க பார்த்தீங்களா அந்த லைன் வரைக்கும் போடணும் அவ்வளவுதான் ஓரளவுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணுங்க ஃப்ரண்ட் வியூ போட்டு முடிச்ச உடனேயுமே ஃப்ரண்ட் வியூல இருக்கிற ஒவ்வொரு எட்ஜஸ்ல இருந்தும் வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசண்டலாகவும் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்க்கு உள்ளதான் அதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் டாப் வியூ வரும் அதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் சைட் வியூஸ் வரும் ஸோ ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதை போடுறதுக்கு நீங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏன்னா நீங்க ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இன்கிளைண்டா போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் அதனால ஸ்கேல் வச்சு போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ எல்லா ப்ரொஜெக்ஷன்ஸும் போடணும் ஈவன் அந்த சர்க்கிளுடைய மிட் பாயிண்ட் அது கூட நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சைட் வியூ போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு தோணுதோ அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இப்போ டாப் வியூ வரைஞ்சிடலாம் இப்ப நம்ம டாப்ல இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தா அதே தான் டாப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த பீம் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு உங்க கண்ணில இருந்து ஒரு பீம் போகும் இல்லையா அந்த பீம் ஆஃப் இதுக்கு எந்த அந்த பிளேன் வந்து பெர்பண்டிகுலரா இருக்குதோ அதெல்லாம் தான் என்ன தெரியும் அந்த வியூல தெரியும் சரி இப்ப டாப்ல இருந்து பாக்குறேன் நான் பார்க்கும்போது இந்த லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் பார்த்தோன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் லென்த்துக்கு டென் வித்துக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு தட் இஸ் அந்த லேவண்டர் கலர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து தெரியும் அது என்ன பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருங்க இதை போடுறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அந்த ஃப்ரண்ட் வியூல இருந்து வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் சரியா அந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃப்ரண்ட் வியூல இருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிடலாம் இந்த டென் மட்டும் நம்ம இந்த டயக்ராமில் கரெக்டா கொடுக்கணும் ரைட் ஸோ அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருங்க அதுக்கடுத்து என்ன தெரியும் அந்த டூம் வந்து நீங்க டாப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தான் தெரியும் ஒரு ரெக்டாங்கலா தான் தெரியும் நீங்க இதை என்ன பண்ணுங்க உங்க நோட் புக்கை பென் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டாப்ல இருந்து பாருங்க நோட் புக்கை இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கலா தான் தெரியும் ஆனா அதே நோட் புக்கை ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்வேச்சர்ஸ் தெரியும் ரைட் அந்த டூமுக்குரிய லென்த் எவ்வளோ அப்படிங்கறத பாருங்க பாட்டம்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சாரி டோட்டல் வித் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத அங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி அப்ப எவ்வளவு வரும் டோட்டலா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் அது செவன்டி இருக்குது அந்த செவன்டில லெப்ட் சைட்ல ஒரு டென் ரைட் சைட்ல ஒரு டென் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டூமோடைய வித் வந்து பிப்டி இருக்கும் ஸோ அப்போ பிப்டிக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்கல் போட்டுக்கோங்க அதோடைய ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து வருது இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பிப்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கல் போட்டுக்கோங்க அந்த டூமுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது ஒன்ஸ் அகேன் அந்த லேவண்டர் கலர்ல டென் வித்துக்கு ஒரு பெரிய ரெக்டாங்கல் இருக்கும் அதையும் போட்டுருங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு லெப்ட்லயும் ரைட்லயும் பிங்க் கலர்ல எயிட்டீன் லென்த்துக்கு சாரி எயிட்டீன் வித்துக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் இருக்கா டாப்ல இருந்து பார்க்கும்போது அது நமக்கு தெரியும் அதை காமிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஃபோர்டீன் வித்துக்கு அந்த ஸ்லைடா இருக்குல்ல அந்த ஸ்லைடா இருக்கிற சர்ஃபேஸ் தெரியும் அதை காமிச்சிருங்க அதுக்கடுத்து ஒன்ஸ் அகேன் அந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கிற 18 வித்துக்கு இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் வந்து தெரியும்
இப்ப நான் சொல்றேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலனா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ போய் தயவு செஞ்சு ஒரு தடவை பாத்துருங்க ஏன்னா அதுல வந்து சைடு வெர்டிகல் பிளேன் அதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு காமிச்சு ஒரு டெமோ இருக்கும் ஓகே இப்போ இங்க ஒரு மேன் நிக்கிறாங்க சரியா சோ ஃப்ரெண்ட் வியூல ஒரு மேன் நின்று நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய ரைட் சைடு இது நம்மளுடைய லெப்ட் சைடு இது ஆக்சுவலா இப்ப கொடுத்துருக்கிற இந்த வியூ படி இந்த த்ரீ டி வியூ படி உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ரைட் சைடு தான் விசிபிளா இருக்கு அப்படித்தானே இந்த மேனுடைய ரைட் சைடு தான் உங்களுக்கு தெரியுது அந்த சைடுல ரைட் சைடு தான் தெரியுது லெப்ட் சைடு வந்து தெரியல ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படி நமக்கு பொசிஷன் பண்ணல ஒருவேளை லெப்ட் சைடு தெரியற மாதிரியும் பொசிஷன் பண்ற சம் இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த ரைட் சைட்ல இருந்து நீங்க பாக்குறீங்கன்னா இதோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் லெப்ட் சைட்ல போய் விழுகும் சரியா அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரண்ட் வியூ போட்டதுக்கு இடது பக்கத்துல தான் நீங்க ரைட் சைடு வியூவை வரையணும் ஓகே அதை வரையிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண போறேன் ஆல்ரெடி நான் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல இருந்தே ஆரம்பிங்க இங்க பேஸ்ல என்ன இருக்குது இந்த சேப் தெரியுது பாத்தீங்களா இந்த லைட் ஆஸ் கலர்ல ஒரு சேப் தெரியுது பாத்தீங்களா டுவெண்ட்டி லென்த் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மேல ஒரு சேப் இருக்குது இல்லையா டென் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேல இந்த சேப்பை தான் என்ன பண்ண போறோம் இங்க வரைய போறோம் இங்க பாருங்க யா இதுதான் இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் இந்த லீனிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த வெர்டிகல் வந்து டென் அடுத்து ஒன்ஸ் அகேன் லீனியர் தேர்ட்டி டவுன்வேர்ட்ஸ் டென் ரைட் சைடு லீனியர் டுவெண்ட்டி ஒன்ஸ் அகேன் வெர்டிகல் டுவெண்ட்டி அடுத்து லெஃப்ட் வேர்டு டென் ஹைட் வெர்டிகலா டென் லெஃப்ட் வேர்டு ஃபிஃப்டி வரணும் டவுன் வேர்டு டென் அடுத்து லெஃப்ட் சைடு டென் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிருங்க சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க சைடு வியூல பார்க்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் வியூல உங்க ஐல இருந்து வர்ற பீமுக்கு எந்த சர்ஃபேஸ் பெர்பண்டிகுலரா இருக்குதோ அது மட்டும்தான் தெரியும்பா வேற எதுவுமே தெரியாது உங்க ஐ பீமுக்கு பேரலா இருக்கிற சர்ஃபேஸ நீங்க போடக்கூடாது ரைட் இதுக்கு அடுத்து என்ன தெரியும் இங்க பாருங்களேன் இந்த லெப்ட் சைட்லயும் ரைட் சைட்லயும் இந்த ப்ளூ கலர்ல ஒரு ரெக்டாங்கிள் நம்ம ஐ பீமுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்குது அதையும் நம்ம காமிச்சிடலாம் அதோடைய ஹைட் என்ன அதோடைய ஹைட் தேர்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு ஏற்கனவே அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் உடைய யூஸே இதுதான் ரைட்டா ரைட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதோடைய லென்த்து லீனியர் லென்த் எயிட்டீன் அது நமக்கு ஏற்கனவே டாப் வியூ போடும்போது கத்துக்கிட்டோம் அடுத்து அந்த மிடில இருக்கிற அந்த போர்டீன் லென்த்துக்கு அந்த ஸ்லைடர் ஈவன் தோ அந்த ஸ்லைடரா இருந்தாலும் நீங்க ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ரெக்டாங்கலா தான் தெரியும் ஒன்ஸ் அகேன் அதே தான் உங்க நோட் புக்கை வெர்டிகல் பிளேனுக்கு இன்கிளைண்டா வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தான் தெரியும் ரெக்டாங்கல் தான் தெரியும் டாப்ல இருந்து பாருங்க அதே இதை அப்பயும் எப்படிதான் இருக்கும் ரெக்டாங்கல் தான் தெரியும் ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் வியூல மட்டும் எப்படி தெரியும் அந்த ஆங்கிளோட தெரியும் ரைட் அது நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூல தெரிஞ்சிருச்சு அந்த ஆங்கிளோட ஃப்ரண்ட் வியூல தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இந்த சைட் வியூல அது வந்து ரெக்டாங்கலா தான் தெரியுது ஓகே அதுக்கப்புறம் ரைட் சைட்ல இருக்கிற ரெக்டாங்கலையும் போட்டுருங்க அதுக்கு மேல என்ன இருக்குது அந்த டூம் இருக்குது அந்த டூமோடைய ஹைட் எவ்வளோனு நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ஷன்ல இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் வித் வந்து ஃபிஃப்டி ஓகே அதுக்குரிய பவுண்டரியையும் காமிச்சிருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்குக்கான எல்லா ஒர்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க உண்மை என்ன பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த காம்போனன்ட்ல ஒரு சில இடத்துல மெட்டீரியல் இல்லை அதாவது இந்த ஹோலுக்குள்ள மெட்டீரியல் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டம்ல பாருங்க பாட்டம்ல ஒரு சின்னதா ஒரு ரெக்டாங்குலர் கட் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி அந்த டென் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் கட் இருக்குது அப்போ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலா எஜ்ஜஸ் இருக்கும் சரியா எஜ்ஜஸ் இருக்கும் அந்த எஜ்ஜஸ் ஒரு சில வியூல கிளியரா தெரியும் ஒரு சில வியூல எப்படிதான் இருக்கும் ஹைட் ஆயிருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஹிடன் அஜ செய்யும் இந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங்ல காமிக்கணும் அதை காமிக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்ச ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் இங்க பாருங்க அந்த சர்க்கிள் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ல இருந்து சைட் வியூல அந்த ஹிடன் அஜஸ் காமிக்கணும் அதாவது அந்த சிலிண்டருடைய பவுண்டரிஸ நான் காமிக்க போறேன் இங்க பாரு அங்க டாப்ல இருந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு அதே மாதிரி பாட்டம் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க 
அடுத்து அந்த சர்க்கிள ஈவன் டாப் வியூக்கும் நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணி வரையணும் ஏன்னா அந்த சர்க்கிள் சிலிண்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா சைட் வியூலயும் அந்த ஹிடன் அஜஸ் தெரியும் டாப் வியூலயும் ஹிடன் அஜஸ் தெரியும் ஓகே ரெண்டுலயும் எடுத்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத கடைசியா போடலாம் இப்ப இந்த எடுத்த சர்க்கிளுக்கு என்ன பண்ணிரு கையோட அந்த டாட்டர் லைன்ஸ வரைஞ்சு விட்டுருங்க அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் டாப் வியூல எங்க இருந்து எது வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நல்லா பாருங்க அந்த சர்க்கிளுடைய பவுண்டரி அந்த பிப்டி லென்த்துக்கு அந்த டூமுக்குள்ள மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும்னா நீ அந்த டாட்டட் லைன்ஸ் போடணும் அல்லது அந்த டேஷ் லைன்ஸ் போடணும் ஸோ த்ரீ எம்எம்க்கு ஒரு லைன் போடு அப்புறம் கேப் போடு த்ரீ எம்எம்க்கு ஒரு லைன் போடு இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல போட்டாச்சு அடுத்த ரைட் சைடு எக்ஸ்ட்ரீம் பவுண்டரியில அந்த எஜ் இருக்கும் அதையும் போட்டுருங்க அதுக்கடுத்து சைட் வியூலையும் அந்த இதை காமிச்சிருங்க ஓகேவா சைட் வியூலையும் அந்த பிப்டி டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன தான் தெரியும் அந்த ஹிடன் எஜஸ் தான் தெரியும் அதையும் காமிச்சிருங்க அதுக்கடுத்து இங்க பாருங்க சைட் வியூல பாருங்க சைட் வியூல அந்த பாட்டம்ல அந்த மெட்டீரியல் இல்லை அப்ப அங்க என்ன இருக்கும் அந்த எஜஸ் இருக்கும் அதுல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் வியூல அந்த ஹிடன் எஜஸ் காமிச்சிருங்க சரியா அதே மாதிரி இந்த ஹிடன் எஜஸ் டாப் வியூலையும் தெரியும் இங்க பாரு டாப்ல இருந்து பார்க்கும்போது இந்த பிங்க் லேவண்டர் சர்ஃபேஸுக்கு கீழே தான் அந்த ஸ்லாட் இருக்குது அங்க என்னதான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இங்கிருந்து இந்த டுவெண்ட்டி டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த ஹிடன் எஜஸ் இருக்கும் அதனால அதை காமிச்சிருங்க ஒருவேளை ஒருவேளை கொஞ்சம் கவனி ஒருவேளை இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி இல்லாம டென்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க போட தேவை இருக்காது ஓகேவா டாப் வியூல போட தேவை இருக்காது ஏன்னா விசிபிள் எஜஸ் வந்து அதை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அதை போட்டிருக்கணும் டுவெண்ட்டி டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க அங்க ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து லெப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் அந்த டாட்டர் லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி அனதர் சைட்லயும் காமிச்சிருங்க ஓகே ஓரளவுக்கு எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் ஆக்சுவலா நீங்க எக்ஸாம் பேப்பர்ல எப்படி வரைஞ்சிருப்பீங்கன்னு காமிக்கிறேன் இதுதான் வரைஞ்சிருப்பீங்க நீங்க இந்த கலர் எல்லாம் இருக்காது இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நான் டிரா பண்ணி முடிச்சதுக்கு அடுத்து நேமிங் கொடுத்துருங்க மறக்காம இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ அதுக்கடுத்து இது வந்து டாப் வியூ அடுத்து இது நம்மளுடைய எந்த சைட் வியூ ரைட் சைட் வியூவா லெப்ட் சைட் வியூவா சூப்பர் ரைட் சைட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூக்கு லெப்ட் சைட்ல தான் வரைஞ்சிருக்கிறோம் ஆனா அது வந்து ரைட் சைட்ல இருந்து வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் அதான் கரெக்டா நேமிங் கொடுத்து காமிச்சிருங்க அப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த காம்பனன்ட் உடைய லென்த் என்ன ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் காமிங்க ஒரு மேக்சிமம் ஒரு டென் டு தேர்ட்டீன் டைமென்ஷன்ஸ் காமிச்சிருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைமென்ஷன்ஸ் காமிச்சிருங்க அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரே டைமென்ஷன்ஸ ஒரு இடத்துல மட்டும் காமிங்க அதாவது என்ன சொல்றேன்னா ரிப்பீட்டடா அந்த வேல்யூஸ் எல்லா இடத்துலயும் காமிக்க தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த ஹைட் வந்து டென் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை இங்க மட்டும் காமிச்சா போதும் அல்லது டாப் வியூல மட்டும் காமிச்சா போதும் அல்லது ஃப்ரண்ட் வியூல மட்டும் காமிச்சா போதும் ஓகேவா எங்க காமிச்சா கரெக்டா உங்களுக்கு அது புரியுமோ அங்க மட்டும் காமிங்க மேக்சிமம் தேர்ட்டீன் டைமென்ஷன்ஸ் வர்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க சரியா சோ தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பன் த டயக்ராம் ஒவ்வொரு வியூவுக்கும் குறைஞ்சது ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் காமிச்சீங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரீச் ஆயிரும் அது கூட நம்ம எதுலதான் போடணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல தான் போடணும் வேணும்னா நீங்க வந்து ஜஸ்ட் டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டைமென்ஷனிங் லைன் எல்லாம் போடும்போது கையை வச்சே போட பழகிக்கோங்க ஓகே அவ்வளவுதான் அடுத்து வேற ஒரு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர் யூ கேன்